Hej, ponownie jesteśmy w Berlinie. To miasto w latach 70. zostało muzycznie naznaczone przez Davida Bowiego, ale jego towarzyszem był wtedy Iggy Pop. Były wokalista The Stooges po latach ekscesów przechodził okres narkotykowego detoksu. Po raz pierwszy w swojej karierze zdecydował się na głębszą refleksję i zamiast gnać za kolejnymi skandalami, spojrzał na życie z perspektywy pasażera. Opowiem Wam dzisiaj o Igim Popie i utworze The Passenger z albumu Last for Life. Pod koniec tego odcinka zobaczycie rokowy kolaż Magdy dotyczący najsłynniejszego pasażera w historii muzyki rokowej. Chyba nie ma drugiej takiej indywidualności jak Iggy. Jest powszechnie znany i szanowany za swoje muzyczne osiągnięcia, ale biorąc pod uwagę wszystkie skandale, wypadki, alkohol, narkotyki, a ponoć nawet opętanie, trudno powiedzieć dlaczego ten człowiek wciąż żyje. Mało tego, to już na początku lat 70. ubiegłego stulecia było w jego przypadku sporym osiągnięciem. Wiele osób mogłoby pomyśleć, że to pokłosie trudnego dzieciństwa, surowych rodziców lub środowiska, w którym dorastał. No właśnie nic z tych rzeczy. Zacznijmy od tego, że James Newell Osterberg Jr., bo takie są prawdziwe personalia i jego popa, urodził się 21 kwietnia 1947 roku w stanie Michigan. Razem z rodzicami mieszkał przy przyczepie kempingowej w miejscowości Ypsilianti. Jego ojciec był nauczycielem i razem z matką dokładali wszelkich starań, aby zapewnić synowi właściwe wychowanie i wykształcenie. Młody James, a właściwie Jim, bo tak go najczęściej nazywano, chłonął naukę pełną piersią. Pod wrażeniem jego inteligencji, słownictwa i błyskotliwych odpowiedzi byli nauczyciele na każdym etapie edukacji. Do gimnazjum uczęszczał już w mieście Ann Arbor i tam należał do szkolnego klubu dyskusyjnego. Był powszechnie uważany za intelektualistę i wróżono mu świetlaną przyszłość. Całe grono pedagogiczne było nim tak zachwycone, że doczekał się określenia najbardziej obiecujący chłopiec świata. Ten młody chłopak, w którym wielu upatrywało, jeżeli nie prezydenta, to jakiegoś zdolnego polityka lub naukowca, z premedytacją zniszczył nadzieję wszystkich, którzy sobie tego życzyli. Dlaczego? Bo wtedy na świecie pojawiło się coś bardziej fascynującego. Nazywało się to rock and roll. Właściwie wtedy po raz pierwszy został pasażerem i dał się ponieść muzyce. Co ciekawe, nie wokal, a perkusja była pierwszym wyborem młodego Jima Osterberga. Na bębnach nauczył się grać w szkolnej orkiestrze paradnej, ale wkrótce porwał go rokowy repertuar. W 1963 roku założył swój pierwszy zespół, który na cześć najfajniejszego zwierzęcia na świecie nazwał Iguany. Podczas występów lubił również śpiewać. Szczególnie upodobał sobie wulgarne, śmiałe interpretacje znanych utworów, którymi zwracał na siebie uwagę młodych dziewczyn. Kolejnym zespołem, w którym szlifował swoje umiejętności, była grupa The Prime Movers. Jednak kluczowe dla niego w tamtym okresie okazało się poznanie dwóch braci. Byli to Ron i Scott Ashetonowie. To z nimi oraz perkusistą Dave'em Aleksandrem stworzyli legendarny zespół The Stooges. W nowej grupie Jim był już wokalistą i liderem. Nazwa kapeli odnosi się do programu telewizyjnego The Free Stooges, w którym występowało trzech komików. Wtedy Jim nosił już ksywę Iggy. Nadali mu ją kumple z kapel, w których grał przed The Stooges w nawiązaniu do Iguany. Jednak sami muzycy The Stooges nigdy tak na niego nie mówili. Pewnego razu, kiedy zgolił brwi, zaczęli na niego wołać pop, bo był wtedy podobny do człowieka z Ann Arbor nazwiskiem pop, któremu powypadały włosy. Z czasem obie te ksywki zaczęły funkcjonować razem, czyli Iggy Pop. W 1969 roku ukazała się pierwsza płyta zespołu zatytułowana po prostu The Stooges. Dzisiaj to klasyk z czystym, drapieżnym rokiem i zadziornym hitem I Wanna Be Your Dog, ale wtedy niestety jej premiera przeszła bez echa. Koniecznie trzeba powiedzieć, że Iggy był już nie tylko pasażerem rock'n'rolla. Narkotyki wciągnęły go z całą swoją mocą. Na początku było to LSD, ale kiedy na horyzoncie pojawiła się heroina, również nie odmawiał. The Stooges wynajmowali wówczas dom w Ann Arbor, zwany potocznie przez nich oraz ich gości domem uciech. Trudno powiedzieć, czy więcej było tam alkoholu, narkotyków, czy seksu w różnych konfiguracjach. W każdym razie nie było w zespole za dużo pieniędzy i szybko wrócili do studia, żeby nagrać kolejną płytę. 
Drugi album The Stooges, zatytułowany Fan House, ukazał się w 1970 roku. Wtedy nie został doceniony, ale to fantastyczna płyta zdecydowanie wyprzedzająca swoje czasy. Jeżeli ktoś z Was nie słuchał jeszcze Fan House, to polecam nadrobić zaległości. Rekomendacją niech będzie, że jest to ulubiony album takich artystów jak Jack White, Nick Cave czy Henry Rollins. Jednak w roku 1970 płyta podzieliła los debiutu The Stooges i w ogóle nie zaistniała. Zespół koncertował, ale zaczęły się nieporozumienia pomiędzy muzykami, którzy pogrążali się w narkotykowym amoku. Dodatkowo kontrakt z grupą zerwała wytwórnia Elektra. Wszystko wskazywało na to, że to koniec. Wówczas do Nowego Jorku przyleciał David Bowie. Był wrzesień 1971 roku. To David poprosił Igiego o spotkanie, bo śmiało można powiedzieć, że był jego najsławniejszym fanem. Wtedy też rozpoczęła się wieloletnia przyjaźń obu artystów. Bowie był pod ogromnym wrażeniem twórczości Igiego, jego wizerunku i pewności siebie. Jako jeden z pierwszych dostrzegł, że sympatyczny Jim na co dzień i sceniczne zwierzę Igi to dwie zupełnie różne postacie. Ta fascynacja Bowie'ego swoim nowym kumplem sprawiła, że w jego twórczości pojawił się później inspirowany m.in. Igim Ziggy Stardust. Jednak wcześniej za namową Davida wytwórnia Columbia Records zgodziła się wydać album Raw Power, tym razem pod szyldem Iggy and the Stooges. W nagrywaniu wziął udział nowo zrekrutowany gitarzysta James Williamson, co zaowocowało bardziej agresywnym brzmieniem. Niestety historia się powtórzyła. Pomimo produkcji Bowie'ego album bardzo słabo radził sobie na listach sprzedaży. Koncerty promujące płytę przyciągały publiczność przede wszystkim z powodu skandali wywołanych przez naćpanego lub pijanego Igiego. Wtedy już regularnie rozbierał się na scenie. Kiedy wskakiwał w publiczność, miało ponoć dochodzić nawet do seksu z uczestnikami koncertów. Później do kontaktów seksualnych z Igiem w trakcie występów przyznawały się zarówno obecne tam dziewczyny, jak i geje. To nie wszystko, bo aby jeszcze bardziej szokować, Igi się okaleczał. Czasami celowo, czasami przypadkiem podczas nieudanych skoków ze sceny. Zdecydowanie był to zespół, którego należało pilnować, bo ich koncerty oraz zachowania Igiego zwiastowały katastrofę. Wewnątrz grupy atmosfera również była coraz gorsza. Funkcjonowali jak wolne elektrony, którymi najzręczniej sterowały alkohol i heroina. Nagrali jeszcze koncertowy album Metallic KO i rozpadli się z hukiem. To, co działo się później z Igim, było następstwem jego nałogów. Przez jakiś czas współpracę z nim próbował nawiązać Rayman Zarek. Klawiszowiec The Doors po śmierci Jima Morrisona widział w Igim jego następcę, ale narkotyki i specyficzny styl życia Igiego uniemożliwiły dłuższą współpracę. Pewnego dnia naćpanego i rozrabiającego Igiego aresztowała policja i po raz kolejny został pasażerem. Właściwie pacjentem szpitala neuropsychiatrycznego. Rozpoczął się proces jego detoksykacji, jednak jak się okazało trwał on latami. U tego artysty z ogromnym ego zdiagnozowano dodatkowo hipomanię, czyli skłonność do megalomanii, euforystycznych zachowań i nadpobudliwości seksualnej. Wszystko się zgadzało. Sceniczny wizerunek Igiego to zawsze nagi tors. Czasami nie ma też spodni lub w ogóle niczego, ale nagi tors to podstawa. Taki imidz to nie tylko jego ekspresja, ale również przemyślana poza. Oczywiście dla artysty z tak wybujałym ego inspiracją musiał być ktoś naprawdę znaczący. O, Igi też ma w różnych miejscach. Jeszcze w początkach wokalnej kariery Igiego olśniło, kiedy przeglądał książki o starożytnym Egipcie i zauważył, że faraonowie nigdy nie nosili koszul. Więc on również przestał je nosić i tak stał się rozpoznawalnym frontmenem na kolejne dekady. Co do spania w różnych miejscach, już po częściowym detoksie i powrocie na wolność, bez pieniędzy i pomysłu na dalsze życie, spał na materacu w garażu, który dzielił z męską prostytutką. Przez chwilę był nawet telemarketerem. Potrzebował cudu, żeby ponownie tworzyć i wrócić na scenę. Cudu lub kogoś, kto wciąż w niego wierzył. Szczęśliwie dla niego był ktoś taki. W lutym 1976 roku David Bowie pojawił się w San Diego na trasie koncertowej Isolar Tour. Ponownie zaaranżował spotkanie z Igim. Tym razem rozmowa zakończyła się zaproszeniem popa do wspólnej podróży w ramach trasy Davida. Później Bowie miał w planach wyprodukować album Igiego, ale wówczas nikt się nie spodziewał, że ich wzajemne towarzystwo stanie się przyczyną powstania tak genialnej muzyki na płytach obu artystów. Natomiast w tamtym czasie David miał podobne problemy co Igi. Był uzależniony od kokainy do tego stopnia, że po latach wspominał, iż dopiero z gazet dowiedział się, że album Station to Station nagrał w Los Angeles. 
Plan był więc taki, że Bowie i Pop podróżują razem na trasie koncertowej Davida i wspierają się w odstawieniu narkotyków. Kiedy Isola Artur dotarła do Europy, obaj artyści w kwietniu 1976 roku przejeżdżali pociągiem przez Polskę w drodze do Moskwy. W Warszawie David odbył swój legendarny spacer, o którym opowiadamy w innym naszym filmie. Dlaczego nie towarzyszył mu Iggy? Był bezpośrednio po swoich urodzinach i prawdopodobnie nie miał sił na piesze wycieczki. Po zakończeniu trasy panowie udali się do Francji do studia Chateau de Uville. Tam miała powstać nowa płyta Bowie'ego, ale również pierwszy solowy album Igiego Popa. Po jakimś czasie z powodu mało komfortowych warunków artyści postanowili kontynuować pracę w Berlinie Zachodnim. Jesienią 1976 roku David Bowie i Iggy Pop przeprowadzili się do Berlina. Kultowy już dzisiaj adres Hauptstrasse numer 155 i wynajmowane tutaj mieszkanie były ich domem przez kolejne lata. Warto zaznaczyć, że Iggy mieszkał tu znacznie dłużej, a w tamtym okresie jego partnerką była berlińska artystka Esther Friedman. W 1976 roku Esther, początkująca fotografka, była jeszcze w innym związku, ale Iggy kompletnie zawrócił jej w głowie. Właściwie nie Iggy, tylko Jim, bo Esther zdecydowanie wolała spokojnego Jima niż jego sceniczne alter ego. A skoro o kobietach mowa, to do mnie za chwilę też dołączy berlińska artystka, bo czekamy na Magdę. Hej, cześć, znowu w Berlinie się spotykamy. Tym razem pod legendarnym adresem 155 Hauptstrasse. Na ścianie w przejściu tej słynnej kamienicy od wielu lat jest napis, zapewne zrobiony przez fanów. David Bowie was here. My postanowiliśmy przypomnieć, że był tu nie tylko David. Obaj artyści znakomicie odnaleźli się w Berlinie Zachodnim. Nawet mur berliński był dla Igiego raczej intrygujący niż ograniczający. Mówił o nim, że był piękny. Wolna część Berlina miała dać im również wolność od narkotyków, chociaż ich akurat w tym mieście nie brakowało. Nie brakowało także awangardowej muzyki, która ich inspirowała. Tutaj David dokończył swój album Low, który okazał się sukcesem, zaskakując wytwórnię RCA. W związku z tym David wymógł na RCA wydanie solowego debiutu Igiego Popa. W marcu 1977 roku RCA wydała pierwszy solowy album Popa The Idiot. Nazwa odnosi się do powieści Idiota Fiodora Dostojewskiego. Płyta stylistycznie była bardzo berlińska i podobna do Low Bowiego. Nic dziwnego, bo David ją wyprodukował i skomponował do niej muzykę. Później jako klawiszowiec pojechał nawet z Igim w trasę koncertową. Były wokalista The Stooges cieszył się nowym rozdziałem kariery, ale czuł, że chce od życia jeszcze więcej i zamierzał to wyrazić na kolejnym albumie. Po zakończeniu trasy promującej The Idiot, Iggy Pop zdecydował, że weźmie większą odpowiedzialność za kształt nowego albumu. Oczywiście chciał tą płytę zrobić z Davidem, ale postanowił, że odciśnie na niej swoje piętno. Pasażer i Pop miał mieć teraz głos decydujący. Właśnie, pasażer. Słowo klucz. Odkąd Bowie wyciągnął do niego rękę w najgorszym okresie jego życia, postanowił poddać się nowym doświadczeniom i nie zaprzepaścić ostatniej szansy na uratowanie kariery, a może i życia. Podróżowanie z Davidem po Stanach, Europie i wreszcie przyjazd do odizolowanego od świata Berlina Zachodniego było dla niego oczyszczającym przeżyciem. Berlin zapewniał obu tym artystom anonimowość, o której nie było mowy w Los Angeles, z którego uciekli. Dekadencja tego podzielonego murem miasta podsycała również twórczą energię, którą Iggy wręcz kipiał. Bardzo często wyruszał na wielokilometrowe spacery, podczas których poznawał nowe miejsca. Najwięcej jednak korzystał podczas wspólnych wypraw z Davidem, również na wschodnią stronę miasta. To David był siłą sprawczą ich obecności w Berlinie i to on zapewnił Igiemu możliwość nagrań. Ich wspólne wycieczki berlińskim metrem, odwiedzanie muzeów oraz galerii sztuki otworzyło Igiemu umysł i sprawiło, że łaknął nowych wrażeń. Jednym z najczęściej odwiedzanych przez obu artystów miejsc było Muzeum Die Brücke. Znajdował się tam obraz Erika Heckla Rockwell, który zainspirował Igiego do przybrania pozy widocznej na okładce The Idiot. Jednak zarówno on jak i David korzystali również z uciech życia. Bywali w wielu kawiarniach, restauracjach i klubach. Mówiliśmy o tym filmie dotyczącym utworu Heroes Bowiego. Zapraszamy do obejrzenia.
Jest coś jeszcze, co dodatkowo pozytywnie wpłynęło na Igiego. Już będąc w Berlinie Zachodnim, był świadkiem nowego zjawiska. Te lata to czas eksplozji punk rocka. Rządziły takie zespoły jak Ramones, The Clash, The Damned i Sex Pistols. Wszystkie one miały tę samą inspirację. Muzycy każdej z tych kapel powtarzali, że ojcem przez tym punk rocka jest Iggy Pop. Pierwsze pokolenie punków i muzycy nowego stylu zachwycali się twórczością The Stooges i zwierzęcą ekspresją Igiego. Światło dzienne ujrzała niewydana wcześniej płyta koncertowa Metallic K.O., która wyznaczała standardy punkowych występów na żywo. Jako pasażer i podróżnik Iggy Pop doświadczył więc przyjacielskiej pomocy od Davida Bowiego. Zamieszkał w wyjątkowym mieście, które stało się jego domem na lata i w którym poznał swoją muzę, Esther Friedman. Stał się w końcu ikoną i inspiracją dla wielkich już wkrótce zespołów, które swoją karierę rozpoczynały na fali punkowej rewolucji. To wszystko spowodowało, że o tamtych czasach mówił, że był wtedy szczęśliwszy niż kiedykolwiek. Te doznania miały być motywem przewodnim na nowym albumie. Jesteśmy przy Hansa Studio, bo tutaj odbywały się nagrania do Last for Life. Płyta podobnie jak Heroes Davida Bowiego powstała wyłącznie w Berlinie i do dzisiaj jest wizytówką tej magicznej obecności dwóch artystów w tym mieście. David zadbał o organizację całego przedsięwzięcia, bo znowu miał być producentem. Również on w czerwcu 1977 roku zaprosił muzyków na nagrania w Hansa Studio. Bas i perkusja należały do braci Tonego i Hanta Salesów. Partie gitar były zarezerwowane dla znakomicie rozumiejącego się z Bowiem Carlosa Alomara. Jednak w porozumieniu z Igim David ściągnął na berlińskie sesje jeszcze jednego gitarzystę. Ricky Gardiner, bo o nim mowa, nie krył swojego zaskoczenia, kiedy obaj zapytali co przygotował. Nie miał niczego, bo liczył, że dopiero dowie się o charakterze powstającego dzieła. Nie chcąc jednak zawieść oczekiwań takich muzycznych ikon, przypomniał sobie jak niedawno pogrywał na gitarze pod drzewem w pobliżu swojego wiejskiego domu. Wymyślił wtedy sekwencję akordów, którą teraz zagrał w studiu. Brzmiało to tak. To były dźwięki, na które Iggy wyczekiwał, odkąd rozpoczął swoją solową przygodę. Momentalnie zaczął pisać tekst, który miał podsumować jego przemianę, ale jednocześnie podkreślić, że wciąż drzemie w nim twórcza osobowość. Dodatkową inspiracją były wiersze Jima Morrisona, które tego dnia czytał w Hansa Studio. Słowa utworu odnoszą się do wspólnych podróży z Davidem, zarówno autem, jak i berlińskim metrem oraz naziemną koleją S-Bahn. Jednak przede wszystkim utwór The Passenger to afirmacja i pochwała życia, ocalonego i gotowego na nowe wyzwania. Co ważne, zarówno ten tekst, jak i wszystkie pozostałe na płycie, Iggy napisał w studiu od podstaw. Zrobił tym ogromne wrażenie na Davidzie, który zastosował tą metodę podczas nagrywania albumu Heroes. Iggy przebył więc drogę od pasażera do lidera, który wyznacza nowe konwencje. Płyta Last for Life ukazała się 9 września 1977 roku i miała naprawdę pozytywne recenzje. Na okładce widzimy uśmiechniętego Igiego, jest to zdjęcie autorstwa fotografa Andy'ego Kenta, a sam Andy mówił, że to nie Iggy Pop, tylko Jim Ostenberg. Taki miły facet, z którym naprawdę chcesz się kumplować. Last for Life, czyli rządza życia. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze do odniesienia sukcesu na listach bestsellerów. Produkcja była jego znakomita muzyka i świetne teksty Igiego. Oprócz The Passenger są na płycie także inne hity. Tytułowy Last for Life czy Tonight, który lata później koncertowym wykonaniem w duecie z Davidem Bowiem rozsławiła Tina Turner. Jednak pech polegał na tym, że trzy tygodnie przed ukazaniem się Last for Life umarł Elvis Presley i to na tłoczeniu jego archiwalnych płyt skupiła się posiadająca prawa do nagrań wytwórnia RCA. W tej sytuacji dzieło Igiego zeszło na dalszy plan. Utwór The Passenger, podobnie jak wiele klasycznych dzisiaj kompozycji, nie zdobył sławy i uznania w momencie ukazania się płyty. Wytwórnia RCA nie chciała go promować na singlu i wtedy w ogóle nie pojawił się na listach przebojów. Z płyty Last for Life RCA na singiel wybrała mało przebojowy numer Success. Dopiero na stronie B znalazł się The Passenger i nie otrzymał żadnego wsparcia w mediach. Na swoją sławę kompozycja pracowała latami. Kolejne pokolenia artystów oraz fanów wypowiadały się o niej z coraz większym uznaniem. Swoje wersje utworu nagrali m.in. Susie and the Benches oraz Michael Hutchins, którego interpretacja pasażera znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Batman Forever. Jeżeli chodzi o polskich artystów, najbardziej znana jest wersja kultu. Z 
Skupmy się jednak na wersji oryginalnej. W 1998 roku utwór The Passenger zrobił furorę w reklamie Toyoty Avensis i został w końcu wydany na singlu. W Wielkiej Brytanii zajął 22 miejsce. W ogóle Iggy pod koniec lat 90. był niezwykle popularny na Wyspach za sprawą wykorzystania jego muzyki w filmie Trainspotting. Nawet pomimo tej popularności utwór The Passenger wciąż nie miał teledysku. Zmieniło się to, uwaga, dopiero 43 lata po premierze albumu Last for Life. Wideo wyreżyserował Simon Taylor z londyńskiego Tomato Studio i zawiera ono m.in. zdjęcia zrobione przez Esther Friedman. Zobaczmy teraz, co przygotowała Magda. Ten kolaż jest utrzymany w barwach okładki albumu Last for Life. Na samej górze widzimy uśmiechniętych Igiego Popa i Davida Bowiego na tle berlińskich zabudowań, wśród których wyróżnia się budynek Hansa Studio. Bezpośrednim odniesieniem do utworu The Passenger są wagony metra i wysiadający z nich pasażerowie. A na pierwszym planie dumnie prezentuje się pasażer najważniejszy, czyli Iggy w swoim scenicznym żywiole. Czy Iggy wyciągnął wnioski z okresu, w którym był pasażerem i nagrał swoją najsłynniejszą płytę? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Czy wracał później do narkotyków? Oczywiście i to wielokrotnie. Czy spokorniał i wyhamował z szaleństwem i ekscesami? Nigdy. Ciekawostką jest fakt, że na przestrzeni lat sprowokował mnóstwo sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, ale najbliżej śmierci był w 1993 roku podczas koncertu w Warszawie. Został wtedy porażony prądem, ale na szczęście koledzy z zespołu w porę odciągnęli go od barierki, która była pod napięciem. Łącznie wystąpił w Polsce na sześciu koncertach, w tym dwa razy z reaktywowanym zespołem The Stooges. Wracając do pasażera, to jeżeli Wy, fani roka, będziecie zwiedzać stolicę Niemiec, bardzo Was zachęcamy do odwiedzenia miejsc, w których bywali David Bowie i Iggy Pop. Ci niezwykli artyści na zawsze zmienili Berlin i stali się jego symbolami. Jeżeli z okien wagonów kolejki S-Bahn będziecie podziwiać miasto, przypomnijcie sobie, że w 1977 roku to samo robił Iggy, a później napisał o tym nieśmiertelny hit. A my już kończymy odcinek, którego bohaterem, a właściwie pasażerem, był Iggy Pop. Prawie 50 lat temu David Bowie próbował przekonać swojego przyjaciela do nagrania piosenki, której słowa brzmiały Iggy Pop, Iggy Pop, kiedy powiesz sobie stop. Iggy nie dał się przekonać ani do piosenki, ani do powiedzenia sobie stop. Jeżeli zamierza brzmieć tak świetnie, jak choćby na ostatniej płycie Every Loser, to niech w ogóle nie przestaje. Stop mówimy dzisiaj my. Ja dziękuję Tobie, Magda. Dzięki. Dziękuję Wam. I co? Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Let's walk, let's rock.